स्टूडेंट आज की इस क्लास में हम क्लास नाइन का चैप्टर नंबर सिक्स की थ्योरम नंबर सिक्स पॉइंट वन को पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट थ्योरम है थ्योरम क्या है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इन वन एंगल यानी जो ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगल्स का सम वन एंगल होता है यानी उसको प्रूव करना हम बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम वन एंगल होता है इसको हम पढ़ते हुए आए हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने इसके सॉल्व किए हैं मगर आज हम क्या करेंगे इसको प्रूव करेंगे कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम वन एंगल होता है क्योंकि जब भी हमें ये चीज प्रूव करनी होती तो हम क्या करेंगे स्टार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को कि ट्रायंगल हमने लिया और ये एंगल ए लिया हमने ये यहां पर बी और ये अब ये जो ट्रायंगल है हमें इस ट्रायंगल के तीनों एंगल में इन तीनों एंगल्स का सम वैरिएटी प्रूव करना है तो चलिए लेते हैं टू टू ये प्रूव क्या करना है प्रूव करना है कि तीनों एंगल्स का सम ये एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी भी होता है 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 क्या पर ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन इसमें करनी पड़ेगी देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में हम लाइन खींचेंगे जो पैदल होगी इसके हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने BC के पैरेलल एक्स वाई और ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल इस एंगल को मैंने बन ले लिया इसको इसको एंगल इसको मैंने फोर एक्स को अब टू प्रूफ में क्या करना है प्रूफ कराने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ आपको देखिए आपको ये मालूम होगी कि अगर दो पैरल लाइन हो और उन दोनों पैरल लाइन को तो कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या होता है ये एंगल आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है और ये एंगल इसके कब जब दो पैरल लाइन को ये ये लाइन है है और ये एम है और ये पी लाइन एल और एम पैरल लाइन को क्या कर रही इंटरसेक्ट कर रही तो जब दो पैरल लाइन कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल इसके इक्वल होता है वन टू थ्री फोर हम लिख सकते हैं एंगल वन इक्वल एंगल टू के टू का और एंगल थ्री एंगल फोर के टू का और इन एंगल्स को क्या बोला जाता है अल्टरनेट इंटीरियर ये कब करेंगे जब दो पैरल लाइनों को कोई लाइन इंटरसेक्ट करे अब कोई लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है तो अगर मैं यहाँ पर परिवार इसको छोड़ देता हूँ तो ये लाइन जो है अब अब तो ये लाइन बनी है ये भी तो क्या करे इसको इंटरसेक्ट ही करे या तो इंटरसेक्ट करके ही बात निकल जाए या कहीं पर रुक जाए बात एक ही तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर इसको प्रूव करें तो देखिए क्या करेंगे में सबसे पहला काम हम ये लिखेंगे कि आपको मालूम है कि BC पैरल है एक्स वाई के और जब BC एक्स वाई के पैरल है तो आप ये देख रहे होंगे कि BC एक्स वाई पैरल है और जब दो पैरल लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है अगर हम बात करें AB की तो AB क्या कर रही है इसको इंटरसेक्ट कर रही है तो एक्स एक्स BC पैरल BC पैरल एक्स वाई एंड एंड AB AB and AC are two intersecting lines. So, जब AB और AC intersect line है, तो आपको मालूम है जो angle ये one है और angle four है, तो एक बार ही मैं आपको बता दूँ, so 
एंगल वन इक्वल एंगल फोर हो जाएगा सिमिलर इसी तरीके से वन एंगल फोर इक्वल वन इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो एसी बी का सेट लाइन है तो एंगल थ्री एंगल फाइव से इक्वल हो जाएगा तो एंगल थ्री इक्वल एंगल फाइव क्वेश्चन अब आपको ये मालूम है देखिए अगर कोई स्ट्रेट लाइन होती है कोई सीधी लाइन होती है ना और उस लाइन की जो एक तरफ के जो एंगल बनते हैं इस लाइन के अगर हमें एक तरफ के एंगल की बात करो तो ये और तो अगर कभी भी कोई एक लाइन होती है और उस लाइन के एक तरफ जितने भी एंगल बनते हैं तो सबका समझौता होता है और अगर मान लीजिए मैंने ये माना कि ये एंगल एक्स बनना है और ये एंगल वाई बनना है तो मेरी जिम्मा यहाँ पर एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन एक्स अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर लाइन खींचता हूँ यहाँ पर मैं दो एंगल और बना देता हूँ एक्स वाई और उसे एक एंगल ये और एक ये वाई और एक ये वाला है तो अगर हम बात करते हैं इस लाइन की एक तरफ के एंगल क्या समझ अगर एक तरफ ये एक तरफ के एंगल है तो इसी लाइन के एक तरफ के एंगल जो होते हैं उनका समझ इतना होता है कहने का मतलब है कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन है उसके एक तरफ के जो एंगल होंगे हो जाएगा हमारे पास और यही हमें क्या करना था 